Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область, каждый дом, каждая семья. Спонсор регионального эфира – ресторан «Симха». Национальная еврейская кухня каждый день, а также банкеты свадьбы «Кейтеринг». Биробиджан, я к вам проездом Из Москвы и сразу в Ниццу Заглянуть в Симху решила к вам В еврейскую столицу Вас в России очень хвалят Гефелте фиш, жаркое с пирожками Я решила, нафиг Москву Остаюсь а здесь, а с вами Что вы ждете? Что сидите? Если свадьбу вы хотите Сразу же в Симху звоните Не тяните Приходите Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон — это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Чтобы все были дома. Социальный проект о детях, которые по вине безответственных взрослых оказались в детском доме. Проект для тех, кому не безразлична судьба ребят, лишенных родительской заботы. Чтобы все были дома. На канале НТК. Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть. Дальний Восток». Смотрите в выпуске «Развитие бизнеса и строительство жилья». Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о мерах развития Дальнего Востока на Петербургском международном экономическом форуме. На усиленный режим работы перейдут правоохранительные органы. Вопросы обеспечения антитеррористической безопасности во время празднования Дня России обсудили в мэрии Биробиджана. Распорядок дня, трудовая дисциплина, свободное от работы время. В ЯО намерены расширить сеть участков для привлечения к труду осужденных к принудительным работам. Еврейская делегация на Дельфийских играх прошла серьезную аттестацию на профессионализм в сфере искусства. О выступлении артистов из ЯО говорили на авторадио с хормейстером Ириной Натаповой. Меры развития Дальнего Востока обсудили спикеры на деловой программе, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума. Во время экспертной дискуссии «Дальний Восток. Ресурсный фронтир» или «Двигатель роста» министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, в дальневосточной экономике 10% занимают бюджетные инвестиции, 90% – бизнес. Сейчас идет работа по соглашениям, подписанными с инвесторами на реализацию более 2600 проектов, в частности, территории опережающего развития развития и свободный порт Владивосток. Инвестиции заявлено более 5,5 триллионов рублей. Фактически вложено более полутора триллионов. Разница между тем, что фактически инвесторы вкладывают, и то, что мы ожидаем по графику, составляет ну, порядка 10%. Я считаю, это потрясающий результат, учитывая, что мы изначально настраивали фильтр минимально требовательно, чтобы любой Бизнес, желающий реализовать свой инвестиционный проект на Дальнем Востоке, мог это сделать. На территории России сопоставимых льготных режимов не существует, в том числе на социальные налоги, подчеркнул Алексей Чекунков. На Дальнем Востоке создано более 60 тысяч новых рабочих мест, и социальные налоги составляют порядка 7,5%, а не 30%, как в обычных режимах. Минвосток развития планирует совершенствовать эти преференциальные режимы и дальше. Кроме того, по словам министра, планируется строительство нового жилья. Одна вещь, которую я хочу, чтобы предприниматели услышали, их сотрудники должны жить в качественном недорогом жилье. Это может быть как арендное жилье по уникальным ставкам вместе с субсидиями региональными. С группой Дом РФ у нас сейчас базовая двухкомнатная квартира может стоить 6 тысяч рублей в месяц. Но ну, совершенно любая зарплата вытащит такое жилье. Также для приобретения доступного жилья продолжит действовать дальневосточная ипотека. При этом Минвосток развития проведет работу таким образом, чтобы цены на дальневосточное жилье росли медленнее, чем в среднем по стране, благодаря масштабам стройки. Алена Шот, Новости 21. 
Антитеррористические меры во время празднования Дня России обсудили представители мэрии и заинтересованных ведомств во время очередного заседания. Как отметили полицейские, 12 июня особое внимание уделят местам массового скопления людей. Праздничные площадки будут обследованы служебными собаками. В случае осложнения обстановки к стражам порядка присоединятся сотрудники Росгвардии и представители народных дружин. На территории города пройдут в следующих местах. Это вручение паспортов, праздничный концерт для граждан и гостей города на площади Ленина. Личный состав на период празднования праздников будет переведен на усиленный вариант несения службы. Далее члены комиссии обсудили дополнительные меры безопасности в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, но в этот раз с руководителями учебных заведений. По словам главы города Александра Головатова, сумма средств для использования решения судов по искам, касающихся укрепления охраны социальных объектов, уже превышает 50 миллионов рублей. Однако этих денег в бюджете нет. Мы подготовили общий свод наших решений суда с мероприятиями и суммами на вице-губернатора управления внутренней политики для того, чтобы 9 или 10 этот вопрос внимательно обсудить и рассмотреть возможность изыскания этих средств там, федерального областных бюджетов для реализации этих решений судов. История с Казанским стрелком стала поводом для проведения проверок Росгвардии. По итогу осмотра учреждений представители ведомства предложили комиссии принять ряд мер. Например, заменить ненадежные носители тревожных кнопок с мобильных телефонов на стационарные, оснастить объекты системами оповещения с микрофонами, информировать о проблемах в работе частных охранных организаций. Следующее обсуждение этого вопроса состоится в середине июня. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Химия – разговорное слово, которое вошло в обиход середины 60-х годов. В СССР под термином подразумевали вид принудительных работ, когда преступник должен был жить в общежитии и работать на определенном предприятии. Официально вид наказания был отменен в начале 90-х, но негласное определение сохранилось до сих пор. Сейчас химия – это исправительное учреждение открытого типа. Исправительный центр в системе УФСИН России по ЯО сегодня готов принять до 30 осужденных. Здесь созданы условия для отдыха, обеспечены бытовые услуги, имеется своя молель комната от Благовещенского кафедрального собора. Но потребности в создании дополнительных мест растут. Организация участков на предприятиях – один из способов расширить сеть специальных учреждений и быстрее вернуть к гражданской жизни осужденных. Состоялось подписание соглашения о взаимодействии с руководителем ООО «Бридер» о намерениях создания изолированного участка, функционирующего как исправительный центр на базе предприятий сети организации ООО «Бридер», использующих труд осужденных. В скором времени у нас будет вестись полноценная работа по созданию данного исправительного центра. Планируемая дата ввода в эксплуатацию помещений, в котором будут проживать осужденные, конец данного текущего года. Создаваемый центр позволит принять до 50 осужденных. При этом их статус от статуса нынешних обитателей исправительного центра не будет отличаться. Те, кто отбывает наказание в виде исправительных работ, имеют неограниченную возможность видеться и общаться с семьей. Родственниками им разрешены мобильные телефоны. Кроме того, они вольны распоряжаться свободным от работы временем. При этом со стороны службы остается строгий контроль за их поведением и за ошибки следует наказание. 162, 2, часть 2, 119, первая часть. 139-е в нем жилое помещение. Ходил на дело то, что я в город по своим личным делам. И вот так вот получилось, то, что не удержался, стал принимать алкогольные средства. Пришел с перегаром, свозили меня в психдиспансер, проверили на алкоголь. Показалось, то, что у меня есть в промиле 031 промиль. Привезли сюда. Оставили меня пока не здесь на данный момент, при Уфице, до вынесения, вынесения моих, моих вердиктов. Но так-то было все устроено, все официально, работал у больших клеточных клеток. Сейчас на данный момент нахожусь я здесь. 15 суток получил до выяснения обстоятельств полностью. В Уфице Артур провел три месяца. До окончания срока еще полтора года. Контраст между условиями пребывания в колонии и в центре разительный. Условия хорошие, есть условия, да. Выход в город по заявлению, как положено, пошел, сходил, делами с ними позанимался, пришел, отметился и начинаешь дальше нормально жизнь проводить здесь, в Уфице. 
Артур Камалов строит планы, устраивает личную жизнь. Рад, что отбывает срок рядом с домом. Есть возможность видеть родных. Среди обитателей центра не только жители региона. Есть и те, кто отбывает наказание, прибыв издалека. Рядом не нашлось места в исправительных центрах. Людмила Тютрюмова из Омска встретила 45-летие уже в центре. С сентября прошлого года она трудоустроена швеей на одной из предприятий Биробиджана. Коллектив принял ее хорошо, и она это очень ценит. У меня выход до 7 часов получается, то есть у меня времени еще моих 2 часа, то есть я могу зайти в магазин, либо там ну, просто прогуляться по городу. Маленькая проблема, потому что я, у меня нет знакомых тут, получается, нет родственников, нет друзей, ну вот, которые могли бы мне где-то там вот к ним прийти, такого, конечно, нет. Но как-то так вот сама. Больше и времени, больше и свободы, можно так сказать. И общение с детьми каждый день я созваниваюсь, и по видеосвязи, и как бы, ну вот переписываемся, то есть и внук, и знает, что есть бабушка где-то там на Дальнем Востоке. В любом случае есть ограничения, есть правила, ну если ты их не нарушаешь, ну, тебе помогут, конечно, и пораньше и выйти, освободиться, домой уехать. Я все для этого делаю, и я знаю, что это так будет, потому что я, ну конечно, не святая, где-то что-то может и есть там. Но я стараюсь не нарушать ни правила внутреннего распорядка, ни, ни какие-то там законы. То есть вот я надеюсь, что я уйду пораньше, конечно. Для меня это очень важно. Место работы зависит от квалификации осужденного, но и работодателей, заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов. Сотрудники УФСИН используют разные способы ресоциализации осужденных и развития сети исправительных центров – один из них. И здесь сходятся взаимные интересы государства и бизнеса. Ольга Тимченко, Константин Земляникин, Павел Славин, Новости 21. Выводами и впечатлениями по возвращении с 20-х Дельфийских игр России поделилась сегодня на Авторадио Хармейстер Ирина Натапова, руководившая делегацией ЯО на этих весьма значимых творческих соревнованиях молодежи, состоявшихся в Перми. Олимпийские игры освещаются очень хорошо, а дельфийские игры так, поскольку люди даже и не знают. Это те же соревнования, конкурсы, состязания, выставки, презентации, только в сфере искусств. А в сфере искусств в различные номинации – музыкальные инструменты, вокал, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн, театр, хореография. Наибольшего успеха в составе делегации ЯО достигла воспитанница Биробиджанской музыкальной школы Фарида Сулейманова. Ученицу Марины Петрук отметили специальным дипломом дельфийских игр в номинации фортепиано в возрастной группе от 14 до 17 лет. Мы очень рады за Фариду Сулейманову, потому что соперники были сильные. Москва, Петербург, Новосибирск, Красноярцы. Там было с кем соревноваться. Непростые конкуренты, практически взрослые профессионалы, достались и ученице Ирины Натаповой, 18-летней Арине Головатой. В ее номинации «Эстрадный вокал» не оказалось никого из самодеятельности. Зато были студенты музучилищ, эстрадно-джазовых отделений, институтов искусств. Это просто радость соревноваться с такими людьми. И я чувствую, что Ариш сама как-то вот подтянулась смело и... Ну, по каким-то там нюансам своим жюри выбирает лучших. Я с ними согласна. Но прозвучали мы не хуже. Достойно. Я была рада, что не траля-ля где-то, а и показали и техники разные, и разный характер. И харизма была в произведениях. Гостья студии отметила и хорошее выступление еще одной нашей юной вокалистки Арины Милевской. В целом делегация ЯО вернулась из Перми, полной впечатлений и опыта, многое почерпнув для будущих побед. Происходит взрыв мозга, ты работаешь мозгом от первого звука и от первого шага, как выходит участник на сцену, и ты начинаешь работать. Как вышел, во что одет, как открыл рот, ага, как послал звук, получилось, не получилось. И вот такая вот работа проходит, что ты берешь для себя. Заряд получили на играх настолько сильный, что по признанию гостей студии работать хочется без выходных. Ирина Натапова также отметила, что поездка была бы невозможной без финансирования, которое обеспечил Департамент культуры правительства ЯО. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин, Богдан Патрин. Новости 21.
тысячи абитуриентов и их родителей познакомились с Тихоокеанским государственным университетом на очередном открытом фестивале «Арткампус Тогу на Утесе» в Хабаровске. Участниками масштабного мероприятия стали преподаватели и студенты вуза, выпускники школ и средних специальных учебных заведений, хабаровчане и гости краевого центра. Арткампус Тогу на Утесе – это мероприятие, которое пятый раз проходит уже в университете. 2020 год, год внес небольшие коррективы. Это мероприятие у нас прошло в онлайне. Прямой эфир был в аккаунтах Инстаграм университета и всех наших факультетов. И вещание, вело, и вещание транслировалось на YouTube-канале. А все остальные годы мы проводили, конечно, арт-кампус здесь, на этой прекрасной площадке парка, парке имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Чтобы заинтересовать потенциальных абитуриентов, факультеты и институты ТОГУ подготовили интерактивные площадки, где студенты и преподаватели рассказали гостям о насыщенной жизни, а какие профессии они осваивают, как проводят свое свободное время и как развивают свои таланты. Университет, конечно же, прекрасные люди, молодость, энергия, которая бьет ручьем, чистым родником. Началась история Тихоокеанского государственного университета в далеком 1958 году с открытия Хабаровского автомобильно-дорожного института. С тех пор за 63 года ВУЗ несколько раз менял название, расширял материально-техническую базу и уже три года подряд сохраняет свою позицию в рейтинге лучших вузов России. По поводу хороших слов, это прежде всего потрясающее впечатление, что самое важное – качество знаний. Потому что качество действительно продаваемых знаний превосходит все ожидания на ФВИ, довольно-таки сильный преподавательский состав. Программа арт-кампуса – насыщенная и разнообразная. И главное, она выполняет важную профориентационную задачу. Абитуриенты и их родители могли подробнее узнать о специальностях и правилах поступления, пообщаться с преподавателями, директорами институтов и деканами факультетов ТОГУ. Университет дает выпускникам возможность получить преимущество при поступлении еще до этапа подачи документов. Для этого потенциальные студенты могут принять участие во многопрофильных олимпиадах, проводимых ТОГУ. Отметим, что в этом году количество бюджетных мест увеличилось до 2000 по около 100 образовательным программам всех уровней обучения. Так что у студентов есть и неплохой шанс учиться совершенно бесплатно. В этом году поступающие могут выбирать наилучшие результаты за результатов данных ЕГЭ. Если мы говорим про выпускников, есть вступительные испытания с разными предметами на выбор. И помимо трех направлений подготовки, как было ранее в прошлом году в правилах приема прописано поступание, они могут поступать на 10 направлений, подать документы на 10 направлений подготовки, ну и потом, естественно, выбрать самый лучший для них результат. Тихоокеанский государственный университет дает большие возможности не только для профессионального роста, но и для личностного развития. Я э, учусь на третьем курсе, и вот за три курса я просто я настолько сильно прокачался в своих личностных каких-то качествах. Я научился общаться с людьми, я был такой закрытый, и вот Политен дает возможность как раз-таки саморазвивать свои вот такие вот потенциалы, и мы очень рады. В ВУЗе работают более 20 научных школ, 24 творческие студии, 9 общественных организаций, 25 спортивных секций. ТОГУ сотрудничает с ВУЗами из 16 стран мира. Здесь открыты проектные офисы, бизнес-инкубатор, плавательный бассейн, автошкола и многое другое. Действительно, наш университет очень многое делает для того, чтобы обучение в ВУЗе было комфортным, содержательным, чтобы люди, наши студенты развивались не только профессионально, но и, скажем так, в человеческом плане. Для, все для этого в ВУЗе есть. В компании активных и энергичных студентов гости провели досуг с пользой. Выпускники не только прикоснулись к науке, но и просто пообщались с ребятами постарше. Возможно, среди обучающихся в ТОГУ нашлись и их единомышленники. Поехали! Это было очень быстро. Давайте, давайте левым. Каждый мог поучаствовать в разнообразных играх, мастер-классах, викторинах, посетить лекции, выставки и презентации. Более того, на месте можно увидеть даже процесс создания настоящих портретов. Ну, смотря какой и как пойдет, может и 10 минут так, может и час. Поэтому от настроения, от самого формата изображения зависит. 
арт-кампус. Место, где каждый мог сделать свой выбор и найти дело всей жизни. Подать документы в приемную комиссию можно уже с 19 июня через личный кабинет сайта университета и портал госуслуги. При возможности прийти в ТОГУ можно и лично. Заодно и непосредственно познакомиться с ним на экскурсиях по аудиториям и лабораториям. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21. В эфире «Глаз народа Яо» – программа, которую мы создаем вместе с помощью смартфонов и наблюдательности. Как-то было дело, людям пообещали, что с закрытием городской свалки, с вывозом мусора все будет, если не в полном порядке, то хотя бы около того. Но вот только по всему видать, не все ответственные за мусор лица приняли информацию в работу. В районе комбикормового завода за частным сектором, вот только что отъехала машина, здесь устроили чисто свалку, сюда вывозят мусор. За частным сектором и комбикормовым заводом. Вот только успела отъехать машина, я не успел снять. Устроили целую свалку, пластика, одних бутылок. Тут просто свалка, сюда свозят все. Вот еще он мешок свежий, вот сейчас выкинула машина. Просто прогуливался по лесу. Утиную семью на прогулке наблюдал соавтор программы. Мать вместе со своими утятами неспешно прогуливалась близ торгового центра «Великан». Надеемся, что никто из прохожих не навредил пернатым. Свидетелем откровенно лютого файтинга стал соавтор программы «Житель дома» на улице Карла Маркса, 14. Подробности он, к сожалению, не поведал, но, судя по тому, что мы видим, разборки шли нешуточные. По понятным соображениям, видео мы не можем показать со звуком. Поток отборного матерного, которым щедро одаривают друг друга участники этой схватки, способен удивить своей насыщенностью самого искушенного владельца подобного лексического запаса. Тем временем в Будукане жители удивляются совсем другим вещам. Новая технология проведения электричества по деревьям. Вот у нас в поселке Будукан проводят так электричество по деревьям. Сказали, это будет временно, но уже три года никто ничего не переделывает. Есть такое понятие, как удобство во дворе, а у жителей 39-го дома по улице Калинина – неудобство в доме. Вот так выглядят унитазы в их квартирах. Регулярность такой наполненности поражает. Полный унитаз воды. Аварийка приезжает чуть ли не каждый день. Но через день они точно приезжают. Деревяшка, улица Калинина, 39 Первый этаж плавает чуть ли не каждый день. Интересно, какую цель поставили перед собой эти детки? Смочить горло? Увлажнить землю или уменьшить объем воды в фонтане, чтобы в нем было не глубоко более младшим детишкам? В любом случае, пить из источника, в котором мало ли какие процессы жизнедеятельности происходят, не самая удачная затея. Детки такие детки. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора видео «Питьевой фонтан». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа Яо», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа Яо». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий. Фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазина. Встаньте с автором программы «Глаз народа Яо». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. «Глаз народа Яо». Строительные материалы, профнастил, металлопрокат на базе МТС. Наш адрес – переулок МТС-20, напротив торгового центра «Великан». За подробностями звони 79070. Абсолютно новая коллекция солнцезащитных очков в салоне «Оптика Сервис». Создай свой новый образ с «Оптикой Сервис». Бир шоссе 2 километр 17Б, телефон 70190. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону. 730. Каждому нужен хороший диван, чтоб нравился ей и нравился вам. Роскошная спальня тоже нужна. Без большого стола совсем никуда. К переезду в ваш дом наша мебель готова. Приходите за ней к нам снова и снова. Мебельный салон «Татьяна», «Пионерская, 52». 
Компания «Новострой» – это своевременный ремонт, чистые подъезды и дворы, грамотные специалисты, любые отделочные работы по современным технологиям. Сделай свою жизнь комфортнее с компанией «Новострой». За подробностями звони 24610. Служба доставки роллов «Дракон» – это более 50 видов роллов. А еще лапша с курицей и морепродуктами, сырные палочки, креветка в кляре и чахан. «Дракон» – закажи домой. Номер помни для порядка 97779-ка. Лето! Вот оно, прямо за порогом! И чтобы хорошо его провести, сначала отправимся в магазин «Мир уюта» в торговом центре «ЦУМ». Для садоводов и огородников все для отдыха с пользой на свежем воздухе. Собрались на рыбалку или в поход? Не вопрос. В мире уюта вы легко подберете все, что нужно. Но если вы просто решили воспользоваться хорошей погодой и всей семьей отправиться на пикник, не откладывайте. Смело идите в мир уюта, а потом уже на пикник. Лето приходит в магазине «Мир уюта». И вы приходите. Торговый центр «ЦУМ», третий этаж. О чем вы думаете, когда слышите слово «стирка»? Недели потраченного времени и горы одежды, накопившиеся за неделю? А что, если пятна не отстирать? А как стирать любимую шубу и пуховик? Никак. Доверьте свои заботы химчистки «Новая» на Постышева 1А. Просто отдайте любимые вещи профессионалам и поймите, что даже профессиональная химчистка не сможет исправить последствия неудачной домашней стирки. Поэтому долго думать не надо. Химчистка новая, передовые технологии, гипоаллергенные препараты и чистую вещь вы получите максимум через неделю. Химчистка новая. Мы не делаем вещи новыми, мы делаем их чистыми и продлеваем их жизнь на долгие годы. Постышев 1А. Телефон 2 18 20. 